നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അനക്കാമ്പയിൽ തുരങ്കപാത അവസാന വട്ട അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നതിനായി എം എൽ എയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി വയോധിക പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഉടൻ പിടിയിലാവുമെന്ന് പോലീസ് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതായും പോലീസ് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം വിവാദമാവുന്നു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ച യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുക്കത്ത് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സംഭവം പ്രതികൾക്ക് കഞ്ചാവ് മാഫിയുമായി ബന്ധമെന്ന് പോലീസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേഗത കൂട്ടുന്ന തുരങ്കപാതയുടെ അവസാന വട്ട അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എം എൽ എയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് പരിശോധന നടന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു നിയമപ്രകാരം പാതയ്ക്ക് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുതകുന്ന തുരങ്കപാതയുടെ അവസാന വട്ട അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജോർജൻ തോമസ് എം എൽ എയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർദ്ദിഷ്ട പാത പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് അവസാനമായി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ നാല് അലൈൻമെന്റുകളിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് കണ്ടെത്തി ഇതിലൂടെ പാത യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് തീരുമാനം ആനക്കാമ്പോലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മേപ്പാടി കൽപ്പറ്റ ബത്തേരി മലയോര ഹൈവേയിലേക്ക് എത്തുന്ന പാതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് ജോർജൻ തോമസ് എം പറഞ്ഞു ഈ പാതയ്ക്ക് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ ആറ് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പാതയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പുതിയ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വർദ്ധിക്കും നിലവിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചെറിയ സംശയമുള്ളതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആരംഭസ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമാവുന്നതോടെ അടുത്ത ആഴ്ച കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷനുമായി ഓൺലൈനിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കും ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറായാൽ ഫീൽഡ് സർവേ സാങ്കേതിക വശം എന്നിവയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് എവിടെ നിന്നാണ് എൻട്രി പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നമുക്കൊരു ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്പം കൂടും അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന നിലയിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യത്തക്കോണ്ണമുള്ള എൻട്രി പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഫൈനലൈസ് ചെയ്താൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേൻ്റെ ആളുകളുമായി കഴി അടുത്ത ആഴ്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് തുരങ്കപാതയിൽ വനഭൂമി ഒന്നുമില്ല വനഭൂമി ഒഴിവാക്കിയാണ് പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ആറ് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിന് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു ചെലവ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ അവസാനമായി ഏകദേശ തീരുമാനത്തിലെത്തിയ സ്ഥലത്തുകൂടി തുരങ്കപാത നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ അധിക ചെലവ് വരുമെന്നും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ മൂന്ന് കൊല്ലം വേണ്ടിവരും ചില റെയിൽവേ പൊങ്ങൽ റെയിൽവേ പറഞ്ഞത് ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാറ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി വേണ്ടു അതിന് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നം വരില്ല പാറയാണ് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാറയാണ് ലൈനിങ് വേണ്ടി വരില്ല ലൈറ്റിങ് ഏരിയേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടു ഡ്രെയിനേജ് അതേപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബസ് ബേകൾ വേണം അതൊക്കെ ഒരുക്കാൻ അതിനുള്ള സംവിധാനം അതിനകത്തുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയനാട് ജില്ലയുടെ ഭാഗത്ത് തിരുവമ്പാടി കൽപ്പറ്റ എം എൽ എമാരും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പാതയ്ക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് ചെലവെന്നും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളമുള്ള ഉയര വ്യത്യാസമാണ് ചെറിയ പ്രശ്നമെന്നും പൊതുമരാമത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിനയരാജു പറഞ്ഞു ആരംഭസ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം റോഡും ഒരു പാലവും പാതയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഈ പഠനം നടത്തി ഏത് റൂട്ട് കൂടിയാണ് പാത പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു അവസാന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അന്തിമ രൂപം തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് അതിൽ നാല് നിർദ്ദിഷ്ട പാതകൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്നിക്കലായ
മുത്തേരിയിൽ വയോധിക പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഉടൻ പിടിയിലാവുമെന്ന് പോലീസ് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതിയാണ് മുഖം മുത്തേരിയിൽ വെച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അറുപത്തഞ്ചുകാരി പീഡനത്തിനിരയായത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വയോധിക പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സംഭവം നടന്ന മൊബൈൽ ടവർ പരിധിയിലെ ആ സമയത്തെ മുഴുവൻ മൊബൈൽ ഫോണുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത് ഇയാൾ സംഭവ സമയത്ത് ടവർ പരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇയാൾ മുക്കത്ത് വന്നു പോയിരുന്നതായും നിരവധി സിം കാർഡുകൾ ഇയാളുടെ പേരിൽ ഉള്ളതായും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വിവിധ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും യാതൊരു തെളിവും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മൊബൈൽ ടവറിന് പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഫോണുകളും പരിശോധിച്ചത് ഇതാണ് വഴിത്തിരിവായത് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്ക് മറ്റു ജില്ലകളിലും സമാനമായ കേസുള്ളതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പീഡനത്തിനിരയായ മുത്തേരി സ്വദേശിനിയായ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരി പരിക്കുകൾ ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ടു റൂറൽ എസ് പി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് താമരശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി ടി കെ അഷ്റഫ് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മുഖ്യ ഇൻസ്പെക്ടർ ബി കെ സിജു ബാലുശ്ശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ജീവൻ ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘങ്ങളായാണ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിന് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് സമരം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിന് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിലെ അപാകതയും സ്വജനപക്ഷപാതവും തുറന്നുകാട്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ ഉപരോധിച്ചു ഏറെ നേരത്തെ ഉപരോധത്തിന് ശേഷം മുക്കം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഉപരോധം നടത്തിയ അംഗങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റുകയായിരുന്നു എട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായി അതാത് വാർഡുകളിൽ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എൽ ഡി എഫ് മെമ്പർമാരുടെ വാർഡുകളിൽ മെമ്പർമാരും മറ്റു വാർഡുകളിൽ സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം നടത്തിയെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണം ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വിതരണം ചെയ്യും എന്ന ധിക്കാരപരമായ മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വിവരവുമില്ലെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൊവ്വാഴ്ചയും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിരുന്നെന്നും കോവിഡ് ദുരന്തത്തിനിടയിലും പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടികളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുകയും രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം നടത്തുക വഴി കുട്ടികളുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോലും അവതാളത്തിലാക്കുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമെന്നും മെമ്പർമാർ അറിയിച്ചു കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാളിതുവരെ കാണാത്ത വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് വർഷാവർഷം നൽകുന്ന നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായി രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി അതാത് വാർഡുകളിൽ വെച്ച് വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യണം എന്ന് എട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ മുതൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മെമ്പർമാർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് ആശാ വർക്കർമാർ മുഖേനയും അതുപോലെ വാർഡ് ആർ ആർ ടി മെമ്പർമാർ മുഖേനയുമാണ് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളെ വെറുതെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിക്കേണ്ടതില്ല ഈ അതൊരു ക്യാമ്പയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഈ പരീക്ഷ തന്നെ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നല്ലോ ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആളുകൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കി കേരളത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ജാള്യത മറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇവർ വരുന്നത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറിയെ തടഞ്ഞു വെച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുഖം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു തുണേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു തൂണേരിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇത്രയധികം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരെ കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി അതേസമയം കോഴിക്കോട് വടകര പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ ഉറവിടമറിയാതെ രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നാകാം രോഗബാധയുണ്ടായതെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം തൂണേരിയിൽ അൻപതോളം ആളുകൾക്ക് ആന്റിജൻ ബോഡി ടെസ്റ്റിലൂടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി യോഗങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും പത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും വിവാഹ പരിപാടികളിൽ അൻപതിൽ കൂടുതലും മരണ വീടുകളിൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും ജില്ല വിട്ടുപോകുന്നവർ ആർ ആർ ടിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു തൂണേരിയിൽ അൻപതോളം ആളുകൾക്ക് ആന്റിജൻ ബോഡി ടെസ്റ്റിലൂടെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചത് തൂണേരിയിൽ രോഗം പകർന്നത് കണ്ണൂരിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും മരണ വീടുകളിൽ നിന്നാണെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ കൂടിച്ചേരലുകൾക്ക് ശക്തമായ നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി യോഗങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും പത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പരിപാടിക്ക് പോലീസിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങുകയും വേണം വിവാഹ പരിപാടികളിൽ അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കരുത് മരണ വീടുകളിലും കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണ വീടുകളിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും ഇതിനു പുറമെ ജില്ല വിട്ടുപോകുന്നവർ ആർ ആർ ടിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു തൂണേരിയിൽ അറുപത്തിയേഴുകാരിക്കും ഇരുപത്തിയേഴുകാരനും നാദാപുരത്ത് മുപ്പത്തിനാലുകാരിക്കുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് കൂടുതൽ പേർ മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് വിനയായിട്ടുണ്ട് തൂണേരിയിൽ ജനപ്രതിനിധി അടക്കമുള്ളവരുടെ ആന്റിജൻ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലും പരിഭ്രാന്തി പടർത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി മാവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭൂമി ഇടപാടിലെ വൻ അഴിമതിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് മാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഖാദർ മാസ്റ്റർ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നടത്തിയ ഭൂമി ഇടപാടിലെ വൻ അഴിമതിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുക രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്ത് പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുക പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ബാങ്കിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്ത
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഉസ്മാൻ അബീബ് ചെറൂപ്പ കെ അസൻ ഗുരുക്കൾ ഷാക്കിർ പാറയിൽ സി ടി ഷെരീഫ് സുരേഷ് മാവൂർ എ കെ മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ മുക്കത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതികൾ വൻ കഞ്ചാവ് മാഫിയയിലെ കണ്ണികളാണെന്ന സംശയം പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ ചന്ദ്രശേഖരൻ സഹോദരി സൂര്യപ്രഭ എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മുക്കത്ത് കഞ്ചാവ് കേസിൽ പിടിയിലായ സഹോദരങ്ങൾ വൻ കഞ്ചാവ് മാഫിയയിലെ കണ്ണികളെന്നാണ് സൂചന പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം സ്വദേശിയും ഏറെ നാളായി പൂളപ്പൊയിലിൽ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതുമായ ചന്ദ്രശേഖരൻ സഹോദരി സൂര്യപ്രഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യ എന്നിവരാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചന്ദ്രശേഖരൻ കോഴിക്കോട് സബ് ജയിലിലും സൂര്യപ്രഭ കണ്ണൂർ സബ് ജയിലിലുമാണ് പൂളപ്പൊയിലിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചാണ് ഇവർ കുറെ കാലമായി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ സമീപ ജില്ലകളിലേക്കും ഇവർ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്കിലും കാറിലുമെല്ലാമായി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായി പോലീസ് പരിശോധന ഉണ്ടാവാറില്ല ഇത് മുതലെടുത്താണ് കഞ്ചാവ് കടത്തിയിരുന്നത് മുത്തേരി കാപ്പുമല വളവിൽ വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് പൂളപ്പൊയിൽ വെച്ച് പുലർച്ചെ ബൈക്കിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പത്ത് കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി യുവാവും സഹോദരിയും പിടിയിലാവുന്നത് ഈ മാസം രണ്ടിന് വയോധിക ആക്രമണത്തിനിടയായ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് ഐ പി എസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു സംഭവം നടന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തോളമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി അയൽ ജില്ലകളിലുൾപ്പെടെ ഊർജിതമായി അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുമായി ബന്ധമുള്ള ചന്ദ്രശേഖരനെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾക്ക് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്ന മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം പൂളപ്പൊയിലിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ഇയാളും സഹോദരിയും ബൈക്കിൽ ഒരു ബാഗ് നിറയെ കഞ്ചാവുമായി വരുന്നത് കണ്ട പോലീസ് വാഹനം കുറുകയിട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ കഞ്ചാവിന് വില കുത്തനെ ഉയർന്നത് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്താനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ചില്ലറ ഉൽപ്പന്നം നടത്തുന്നവരെ അടക്കം പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഫസൽ ബാബു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ബന്ധം തെളിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ച് അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്ട്രൈക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ചെറുവാടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പന്നിക്കോട് സമാപിച്ചു സ്ട്രൈക്ക് മാർച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷഹീൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ബന്ധം തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി പ്രതിചേർത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്ട്രൈക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊടിയത്തൂർ മണ്ഡല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷഹീൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ താവളമായി മാറിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെറുവാടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പന്നിക്കോട് സമാപിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സഹീർ എരഞ്ഞോണ സമാപന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് റഹ്മത്തുള്ള പരവരിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സുഫിയാൻ ചെറുവാടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ ടി മൻസൂർ കരിം പഴങ്കൽ എൻ കെ സുഹൈർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാട്ടുമുറി ഷാലു തോട്ടുമുക്കം ഫൈസൽ കണ്ണാംപറമ്പ് ഷഫീഖ് കുളങ്ങര മുനീർ ഗോതമ്പ് റോഡ് ഷിഹാബ് ഗാലക്സി പുതിയോട്ടിൽ ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അനക്കാമ്പയിൽ തുരങ്കപാത അവസാന വട്ട അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നതിനായി എം എൽ എയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി വയോധിക പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പ്രതി